स्टूडेंट्स इन टूडेज वीडियो आई एल एक्सप्लेन यू सैम्पल कलेक्शन रूल्स फॉर द सैम्पल कलेक्शन कि जब हम सैम्पल कलेक्शन करते हैं हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और कैसे सैम्पल कलेक्शन करना चाहिए देर इज़ अ वर्ड कॉल एज गोल्डन रूल्स जो हमें हमेशा फॉलो करने हैं जब भी हम सैम्पल कलेक्शन करेंगे सैम्पल कलेक्शन के रूल्स अंडरस्टैंड करने से पहले हमें ये समझना है सैम्पल क्या है वॉट इज सैम्पल सैम्पल इज समथिंग दैट यू गेट फ्राम पेशेंट्स बॉडी कोई ऐसा चीज़ जो आपको पेशेंट की बॉडी से मिले ताकि आप उस पर लैब इन्वेस्टिगेट कर सकें सो दैट यू कैन इन्वेस्टिगेट इन लैब सो सैम्पल इज समथिंग दैट यू गेट फ्राम द पेशेंट्स बॉडी फॉर द लैब इन्वेस्टिगेशन वॉट कैन बी द सैम्पल सैम्पल क्या हो सकता है इट कैन बी ब्लड इट कैन बी यूरिन इट कैन बी सी एस एफ इट कैन बी स्पूटम इट कैन बी फीसिस इट कैन बी गैस्ट्रिक लवाजिक लवाजिक सैम्पल जो वहाँ से हम आइसोलेट करके लेते हैं इट कैन बी आई एक्सोडेट इट कैन बी एयर एक्सोडेट इट कैन बी थ्रोट सैम्पल एनी थिंग एनी थिंग दैट यू गेट फ्राम द पेशेंट्स बॉडी फॉर लैब इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड एज सैम्पल आई होप सैम्पल इज क्लियर टू यू सैम्पल क्या होता है मेनी आर बुक्स राइट स्पेसिमेंट बहुत सारी बुक्स लिखती है स्पेसिमेंट स्पेसिमेंट या सैम्पल इट्स वन ऑफ द सेम थिंग ओके इधर इट्स रिटर्न सैम्पल और इट्स रिटर्न स्पेसिमेंट ऋषि को नहीं कहा था इट्स समथिंग दैट यू गेट फ्रॉम द पेशेंट्स बॉडी फॉर एनी काइंड ऑफ द लैब इन्वेस्टिगेशन जब आप लैब इन्वेस्टिगेशन करेंगे जैसे ब्लड लेते हैं सी एस एफ यूरिन आई एक्सोडेट एयर एक्सोडेट एनी ऑफ द सैम्पल दैट यू गेट एनी ऑफ द थिंग दैट यू गेट फ्राम द पेशेंट्स बॉडी फॉर इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड एज सैम्पल अब बात होती है रूल्स की रूल्स मीन्स कि हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है जब हमें सैम्पल कलेक्ट करना है सबसे पहला गोल्डन रूल ये है कि हमारा जो सैम्पल कलेक्शन है जब हमें सैम्पल कलेक्ट करना है दैट शुड बी बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एंटी माइक्रोबियल थेरेपी मतलब अगर वो एंटीबायोटिक आप उसको प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं प्रिस्क्राइब करने से पहले ही सैम्पल लेना है और अगर वो ऑलरेडी दवाइयों पर है एंटीबायोटिक्स ले रहा है तो आपको दो चार दिन के लिए उसके एंटीबायोटिक्स स्टॉप करने हैं क्यों क्योंकि जब आप एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर करते हैं उससे नंबर ऑफ बैक्टीरिया रिड्यूस होता है और सैम्पल प्रॉपर नहीं आता है सो फर्स्ट गोल्डन रूल इज द सैम्पल कलेक्शन फॉर द माइक्रोबियल इन्वेस्टिगेशन इज टू बी टेकन बिफोर एंटी माइक्रोबियल थेरेपी अब अगर कोई पेशेंट थेरेपी पे है तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स यू विल स्टॉप द पेशेंट ऑन द थेरेपी फॉर थ्री टू फोर डेज सो दैट द अफेक्ट रिड्यूस डाउन एंड यू गेट द एग्जैक्ट सैम्पल सेकेंड चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है फॉलो फॉलो करने हैं आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी रूल्स ठीक है या आप जिसे कहते हैं यूनिवर्सल प्रिकॉशंस यूनिवर्सल प्रिकॉशन मतलब वो इन दुनिया में हर जाए प्रिकॉशंस निचीवा तुम चे तो आती नहीं एस एस आर का मतलब होता है स्टैंडर्ड सेफ्टी रूल्स जो स्टैंडर्ड सेफ्टी रूल्स है जो दुनिया में हर जगह फॉलो किए जाते हैं क्या है वो स्टैंडर्ड सेफ्टी रूल्स वेरिंग ऑफ ग्लाउज हमेशा जब भी आप सैम्पल कलेक्ट करने जाए या करें पहले अपनी प्रिकॉशंस ले सैम्पल से लेने से पहले ग्लाउज पहने गाउन आप हमेशा गाउन पहने सैम्पल का जैसे आप आजकल देख रहे होंगे कोविड पेशेंट्स के लिए जब सैम्पल लेते हैं तो कितना कुछ प्रिकॉशन लेते हैं वो क्यों होता है ताकि मेडिकल एसेप्सिस हो टू स्टॉप द इन्फेक्शन एट इट्स सोर्स यहाँ पर भी आपको बार बार कहा जाता है यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लीजिए स्टैंडर्ड सेफ्टी रूल्स को फॉलो कीजिए जस्ट टू स्टॉप द इन्फेक्शन एट इट्स सोर्स मास्क मास्क हमेशा पहनिए इवन गॉगल्स पहनिए इस वक्त जो आप देख रहे हैं क्योंकि आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ओके जी नेक्स्ट चीज़ ये आप ध्यान रखेंगे कि स्पेसिमेंट जो है दैट शुड बी कलेक्टेड इन स्टराइल कंटेनर स्टराइल कंटेनर मतलब वो इतने तेल जमान इस अनान दवा बोतल मजूरी सैम्पल नाव डेज दे आर नॉट एक्सेप्टेबल हाँ बिनके शुन तीन चीज एक्सेप्टेबल के तो अशु ध्यान था उनके जब भी कोई सैम्पलिंग के लिए आए आप उसे कहे कि स्टराइल कंटेनर में लाए कंटेनर यहीं से उसको दे वो यूरिन कंटेनर जो मैंने क्लास में भी आपको दिखाया जो आपको पता होती एक साल से आप उसके साथ हैंडलिंग कर रहे होते तो यू नीड टू टेक प्रिकॉशन ऑफ दीज थिंग्स कि जिसमें भी सैम्पल आए वो चीज़ स्टराइल हो क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है बैक्टीरिया आई यू भी क्वाइटस और बैक्टीरिया से बचना बहुत ही मुश्किल होता है उसकी वजह से आपके सैम्पल में आर्टिफेक्ट्स होते हैं इसीलिए वेन एवर एनी पेशेंट कम्स टू यू फॉर सैम्पलिंग आस्क देम टू गेट द सैम्पल इन स्टराइल कंटेनर 
ओके उसके बाद प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है जैसे हमारे पास कुछ सैंपल्स ऐसे होते हैं इफ़ यू टेक अबाउट टॉक अबाउट यू टी में आपको यूरिन सैंपल होता है और आपको बोलना है कि आपको मिड स्ट्रीम यूरिन चाहिए ये छूने के कि तेम को यूरिनेशन शुरू तो कोरोन कलेक्ट आपको उसको एक्सप्लेन करना है गोडस सिंजो जित्रा कात्र दोहरित ओके सो दैट यूरिथ्रा क्लियर हो जाए सॉरी जो बाहर कवरिंग है यूरिथ्रा की वो क्लीन हो जाए क्योंकि हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा भी होता है वो अगर सैंपल में ऐड हो जाएगा उसकी वजह से आर्ट इफेक्ट्स होंगे दैट इज़ वाई यू प्रेफर मिड स्ट्रीम यूरिन तो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देना भी बहुत ज़रूरी है आपको पेशेंट को कहना है कि तो हैश प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें गॉड से थोड़ा जितरा गात्र दर्द सुनें तेम पाँच छूते हैं मिड स्ट्रीम यूरिन प्रेफर कर ऐसे ही आपको हर जगह पर हर जगह पर आपको ध्यान रखना है चाहे यूरिन हो आई एक्सुडेट हो पहले बाहर वाली चीज़ उठा देनी है फिर अंदर अंदर की चीज़ लेनी है प्रॉपर जगह से प्रॉपर स्पेसिमेंट कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ओके स्टूडेंट्स और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सैंपल जब तुम कलेक्ट करो ठीक है अब बहुत सारे चीज़ ऐसी होती है पहले साइट को स्टराइल करो साइट को स्टराइल द साइट साइट स्टरलाइजेशन साइड स्टरलाइजेशन का मतलब वो जैसे आपके पास कोई वूड एप्सिस है वूड एप्सिस मतलब वो कौन चो जख्म जख्मों में चो पस नहीं ना जब एप्सिस गुम तो अच्छे से पस बलाए वाले के चीज़ में उस केस में आपको पहले साइड को स्टराइल करना है क्योंकि जो पस बाहर निकल आती है उसमें एयर बैक्टीरिया भी होता है इन्वायरमेंटल बैक्टीरिया भी होता है इसलिए तुम्हें क्या करना है स्टूडेंट्स बीटरीन सोल्यूशन आयोडीन लेकर पहले ऊपर से पूरा क्लीन करना है उसके बाद जब फ्रेश पस निकलना शुरू हो जाए वहाँ से सैम्पलिंग कलेक्शन करनी है तो साइड स्टरलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट गोल्डन रूल ये है कि एडुकेट अमाउंट एडुकेट अमाउंट मतलब वो बराबर अमाउंट एडुकेट अमाउंट ये छू न कारण क्या है कि सिनिक एम एल तो तथा मज गए इफ यू हैव टू टेक द ब्लड तुमने टू एम एल्स ब्लड लिए उसमें तुम्हारा कोई टेस्ट ही नहीं हो रहा है या ऐसा चीज़ हो रहा है कि सैंपल लिए तुमने इतना कम लिया है कि तुम ग्राम स्टेनिंग कर रहे हो मगर कल्चर के लिए सैंपल नहीं है तो एडुकेट अमाउंट ऑफ सैंपल लेना अगर आपको लग रहा है मुझे थ्रोट स्वैब कल्चर भी करना है और स्टेनिंग भी करनी है तो दो स्वैब्स ले लीजिए एक स्वैब आप ले लीजिए स्टेनिंग के लिए एक कल्चरिंग के लिए एडुकेट अमाउंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ये चीज़ का ध्यान रखना है कि मुझे कितना सैंपल लेना है एक्सेस तो छू न कारण किया यूत जरूरत छो जो तो उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे आप किन चीज़ों का और ध्यान रखेंगे वो होती है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स लेबलिंग लेबल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है पहले तो आपको ये समझना है हमारे पास दो किस्म के पेशेंट हैं आई है एंड ओ है अगर आई है तो उनकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन है अगर ओ है तो क्या आई के केस में आपके पास नेम ठीक है वार्ड नंबर बेड नंबर जो जिस बेड पे होता है वो बेड नंबर जैसे पहले नेम बहुत इंपॉर्टेंट है वार्ड नंबर बेड नंबर रेफर्ड बाय डॉक्टर ठीक है ये सब और एक चीज़ होती है साइट ऑफ कलेक्शन कलेक्ट कहाँ से कर रहे हो ओ पी के केस में दो चीज़ों ये सब तो है ये उस केस में ना बेड होगा ना वार्ड होगा उस केस में नेम होगा एड्रेस होता है इस केस में और टेलीफोन नंबर होता है ये दो चीज़ें इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिनका आपको ध्यान रखना है जब आप सैंपल कलेक्शन करें और साथ ही साथ ध्यान आपको रखना है स्टूडेंट्स इस चीज़ का साथ ही साथ आपको ध्यान इन चीज़ों का भी रखना है कि आप लॉग बुक मेंटेनेंस करें लॉग बुक मेंटेनेंस को मतलब को कि जो इन्फॉर्मेशन आप जो मैंने अभी आपको इन्फॉर्मेशन बोली अगर हम सिंपल बात करेंगे आपके थ्रोट स्वैप की थ्रोट स्वैप बॉटल जैसा यूजा लाकुट उसके ऊपर एक छोटा सा सिल्प होता है उसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं हो सकती इसीलिए आपको क्या करना है लॉग बुक को मेनटेन करना है लॉग बुक में आप क्या करेंगे यहाँ पर सिर्फ एक एब्रिवेशन लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल ए और लॉग बुक में सारी इन्फॉर्मेशन नेम वार्ड बेड साइट ऑफ कलेक्शन वगैरह वगैरह जितनी भी और ओ पी डी के केस में आप सिर्फ एक्स्ट्रा लिखेंगे एड्रेस और टेलीफोन नंबर दीज थिंग्स आर टू बी टेकन इन माइंड ओके और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप करेंगे प्लेस अ बायो हेजर्डस साइन बायो हेजर्डस का मतलब होता है कि यह सा चुख खतरनाक हर का एक नाथ अथ लगे के ओके दीज थिंग्स आर टू बी टेकन इन माइंड बायो हेजर्डस साइन आपको लगाना है जो आपको ध्यान रखना है कि आप ये इंडिकेट करेंगे पेशेंट बाकी लोगों को कि आप इसको टच ना करें क्योंकि अगर आप इसको टच करेंगे 
तो ये आपको कंटेमिनेट कर सकता है फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले ही बताया अगर आपने स्पूटम कलेक्ट किया हो और ये पेशेंट पॉजिटिव हो ट्यूबर क्लोसिस के लिए आपको पता है ट्यूबर क्लोसिस इज अ हाईली कम्युनिकेबल डिजीज अब मैंने अगर तो कंटेनर जो तो इतनी थोम विदाउट बायो हेजर्ड साइन कोई आके जाएगा देखेगा इवन इवन अ स्वीपर इवन अ क्लीनर इवन अ हेल्पर उसको लगेगा हाई ही बहुत शाह कैच एंड दैट वी दे कैन कैच द इन्फेक्शन बाई प्लेसिंग अ साइन रेड कलर या कोई एक पंजन कलर का बायो हेजर्ड साइन आप इसके ऊपर डालेंगे दैट विल इंडिकेट कि ये चुन थप कर चीज़ के यू डोंट हैव टू टच इट प्लेसिंग ऑफ बायो हेजर्ड साइन इज एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रांसपोर्टेशन जितना हो सके जल्दी सैंपल को लैब तक पहुंचाएं और इन्वेस्टिगेशन करें पर अगर आपको लग रहा है कि नहीं जी टाइम लगेगा टाइम लगने के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स आप रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं रेफ्रिजरेशन मतलब वो तो इस फ्रिज में मगर टेम्परेचर शुड बी फोर डिग्री नॉट मोर देन दैट ना गैसे कम आसुन ना गैसे ज्यादा आसुन क्या इसकी तुम स्पेसमैन है खराब कैसे जितने भी जैसे यूरिन है एक्सुडेट्स है वो सब इस टेम्परेचर पे ठीक रहते हैं पर ब्लड और सीएसएफ जो है उसे आप नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दीजिए दर इज नो प्रॉब्लम इन दैट आप उसको रूम टेम्परेचर पे रखिए ये मन दो प्रॉब्लम आ सके बाकी ये तहत एक्सुडेट जो यूरिन जो सी एस सॉरी यूरिन जो एक्सुडेट जो कोई भी चीज़ ऐसा जो थ्रोट स्वैप है फ्लूड्स है एयर नेजल स्वैब्स है वो सारी चीज़ें आप रेफ्रिजरेट कर सकते हो मगर टेम्परेचर रेंज मेंटेन था वन एट फोर ब्लड एंड सी एस एफ कैन बी कैप्ट एट द रूट ओके स्टूडेंट्स और जिस भी स्पेसमैन में आप स्पेसमैन को जिस भी बैग में आप पैक करें इट शुड बी लीक प्रूफ सो चुप गए चेक करूँ कि कंटेनर टू शू लीक प्रूफ तो बे बैग टू शू लीक लीक प्रूफ सो दीज थिंग्स आर टू बी कैप्ट इन द माइंड यम चीज़ जो तो ध्यान था दीज आर द गोल्डन रूल्स ऑफ सैम्पल कलेक्शन जो आपको लैब्स में हेल्प करेंगे थैंक यू